什么看动画片啊？你带我去看恐怖片吧。你要是害怕，我还可以保护你我家妙妙怎么了？前三姨离家出走了，妙妙也不在。啊？出什么事儿了？我看到这个，我急了，我着急了，我,我骂他了。我找不着他了。哎，先别着急，别着急，先屋里屋，先屋里。先找了一下午了。赶紧给妙妙再打电话。刚正打电话，妙妙也没接电话，啊，没事没事没事。怎么了呀？怎么了？哎呀，好久不干活了，都生疏了。谁打的电话？嗯，不是你儿子吧？啊，盛楠。喂。喂，江天好，妈妈吗？盛楠，你在哪儿呢？我刚回来呀、啊，我们家妙妙不见了。什么？钱三一、妙妙和江天浩在一起吗？浩浩送货，还我这我还不太清楚。那这样吧，你先别着急啊，我给那个浩浩打一个电话，我问一下，行吗？好的。哎，好了好嘞，哎，好挂吧。浩浩，那个、那个谁，钱三一还有林妙妙他妈妈呀，在找他。你们在一起吗？没在啊。那，你知道他们有可能去哪儿吗？我不知道。这儿子，这送货注意安全啊！不着急啊。马上见。你请我看电影啊！你今天好像有心事儿。我和我妈吵架了。吵架？为什么？因为你。为我？为什么？你只是个缘由而已。我不需要妈翻我东西。她心里有问题。那你妈挺好的呀，她不打你，也不骂你。他翻你什么东西了？你有什么不可见人的？每一个人都有原生的创伤，而这一辈子都在努力的治愈。你这怎么越说我越糊涂啊？
孩子平时都挺乖的啊，出门也会给大人打招呼啊。哎，没事没事没事啊。哎，怎么这么多人、啊？哎，等一下！啊，你过来！还有警察呢！你过来！干嘛呀？这些警察可能是来找我的。找你的？你犯事了？我没犯事儿。今天跟我妈吵架，然后我什么也没说就出来了。你离家出走？我没有离家出走，我就是想出来静一静，太烦心了。到底为什么跟你妈吵架呀？我们的照片，他看到了。什么照片？摩天轮的呀。然后呢？然后，然后我妈就误会了。误误会你跟他解释呀？我们俩本来就没什么，身正不怕影子斜。除非，除非你信有鬼。我能有什么鬼啊？我还没能解释，我妈就发火了，还说了一大堆特别讨厌的话。所以你请我看电影，就是为了跟你妈赌气。这不是重点，重点是我们俩今天看电影，你谁都不能说，知道吗？算了，我先走了。干嘛？你走了，我怎么办呀？你怕什么呀？他们又不知道我们在一起。不是重点啊！我们孩子是这样，先别着急，这种类似情况我们经常遇见。打了一百多个电话，嗯，您孩子应该是出于叛逆的心理，多跟那个周围的亲属联系，最后出现在什么地方啊？同学也都打电话了，都没见到了，都联系了，家里人全都联系。爸，妙妙，哎，你去哪儿啊？给你打电话，你为什么不接啊？我手机静音了。钱三一呢？钱三一没跟你联系吗？钱三一啊？嗯，不知道。你去干嘛了呀？我去看电影了，三姨没有跟你去看电影吗？没有。你们俩这么好，我告诉你，妙妙，警察都来了。你看这么多人，这事情大了。你说实话，我告诉你，我说的是实话。你看的什么电影啊？我看动画片。你自己看的电影啊？嗯。行，别着急，别着急，没事，应该没事儿。你相信林妙妙的鬼话吗？他一个人去看电影，他肯定和钱三一一起去看的。你看那张照片，两个人多亲密啊！我女儿还挺厉害的。行了，这像是一个当妈的说的话呀。我觉得钱三一那孩子也挺不错的呀。我不错什么呀？我要保护我女儿，我坚决不能让这事再发展下去。什么不错呀？再出去转转，我总觉得钱三这孩子就在附近呢。反正我又睡不着，早点睡。这男的怎么这样？挺好。他们家的家庭背景你知道，他小姨还有精神病史。林妙妙这个女孩每天疯疯癫癫的。你拿脑子想一想，他真的适合你吗？你有没有为你自己的前途考虑过？我们家是讲家事的，钱家出了多少将相，你也知道。当然，没有好的母系血统，钱家的基因也不可能这么优异。没有我的加入，你也不可能有今天。我跟你爸爸的结合，是符合生物学优生优育的原则的。妈妈不爱你吗？你爷爷奶奶、外公外婆，包括你爸爸，没有给过你爱吗？你胆子大了，你要你的生活，现在不是你想要的生活吗？你想要什么样的生活？你这一上来就把桌子给我掀了，你知道那都什么人吗？我管他什么人。那全都是工商局的，我好容易把人凑一块儿，我打桌麻将，主要是跟人勾留感情。你好，人上来全给我得罪了。我看不惯你们虚头巴脑的样子。咱们呢，彼此都退一步，好吧？你呢，就把我放了
给我条生路，你也给自己一条生路。混蛋，自己给自己一个寻找新的幸福的机会。人家丽丽从来不……你不要跟我提这个人好吗？在外面装腔作势的，一回到家眼里都是鄙视，看什么都不顺眼。我对你能有什么态度？我哪敢鄙视你呀、啊？这每天一回家，你对我鼻子不是鼻子，脸不是脸的，你让我说什么呀？聊什么呀？青少年数学科创杯第一名，钱三一同学。钱三一的货回来了没？他手机还是没开。没有。我爸说他下午跟他妈闹矛盾了，应该不会走远吧？他这会儿还在外面找他呢。嗯，你爸也是够辛苦。其实钱三一下午来的时候，我也觉得他有事。什么事儿？刚要问你就来了。那我们怎么办呀？哎，我现在跟你承认，我下午跟钱三一去看电影，是不是太晚了？你还好啊？没有，我们就是看了场电影。不是，哎，那看电影的时候。他有没有拉你的手？我再说一遍，只是看了场电影，字面意思。哎，不是，那为什么，为什么你一个人回来了，他呢？我们俩一块儿回来的，他看那么多人找我们，自己傻了。为什么呀？不知道。哎，那这可是你俩闯的祸，我可不管。你不管不行啊，大姐，我都快困死了。再说我怎么管？我爸现在在外面找他呢，我不能出去找他，不然的话碰在一块儿了就没法解释了。你作为钱三一的好朋友，你现在给我出去找他，这关键时刻你困什么劲儿啊？反正我话说到这儿，你自己看着办。是，好哥们儿。姐，我觉得钱三一还不错，挺帅的。你怎么不睡啊？我睡了，被你吵醒了。你听见什么了都？你说的我全都听到了。要是有别人知道了这件事，我就认为是你说的，我就不让你睡在我这儿，也不让你枕着我的林好好。老师，知道。着呢，啊，不就出来了？哎，我好像看见你爸了。呃，你好，给我来一个肉夹馍。小东西，钱三一啊。出来吃夜宵啊！过来，陪叔叔喝碗馄饨。过来啊，老板，再来一碗馄饨。叔叔，坐坐坐坐坐。吃宵夜嘛，吃这干的多难受啊，要连汤带水的才舒服嘛。他们家馄饨可好吃啊。老板，快点啊！好，嗯。哎，碗用你，谢谢老板，没事。是
不错。行，我先不跟你说了啊。回去啊，才能睡个好觉。嗯。哎，剩余的吃完了，不要剩下。小伙子。啊老板，美哥，还干什么呀？好嘞，让你小孩子付钱嘛，啊？来，老板，二十是吧？一可以。好，得。啊，没用这个。啊。哎，一定不要告诉你圣诞阿姨我来吃路边摊了啊，她太讲卫生了，要不然我们要吵架，一定要保密哦。知道了，叔叔。不走了，回家吧。叔叔，我再坐一会儿。哎呦，还跟你妈玩置气呢？看来你气胸真的是好的，不漏气了，啊？是不是怕张宝回去没面子了？躲得了今晚，你能躲一辈子吗？嗯。三姨啊，叔叔告诉你。做了几十年男人的成功秘籍：早认错，早解脱。男人最怕的就是死要面，知道吗？服个软，说两句好话，一切就过去了。可是我今天跟我妈说了很多难听的话。当妈的永远不会记儿子的仇，但是以后。坚决不能再对家里人说伤害的话，一定要记。我知道了，叔叔。其实我妈也挺不容易的，这些年为我放弃了挺多的。知道就好，还算你有良心。三一，叔叔好。哎，你怎么来了？我担心三一没回家。回家，饿了出来吃点宵夜是吧？啊，走，回家。回家去吧，你就别跟着我们了，请押送我，啊，回去吧。行，叔叔，那我走了，啊，拜拜，三姨，拜拜。
那他跑哪儿去了？我没问。你怎么不问啊？人都回来了，还问什么呀？给孩子留点空间吧。你们以后也别好奇的去问，啊，知道不？知道了。就知道瞎着急。男人遇到事儿的时候啊，需要独处，不像你们女人，啊，需要互相倾诉。你们要懂我们。嗯，那那你自己跟有功之臣一样呢。我告诉你。你女儿不保了。我们先弄清楚到底怎么回事再说。那张照片能说明什么问题？两个女人瞎抓狂的，还上纲上线，弄清楚怎么问题了吗？到那的孩子离家出走了，还跟着着急。我没着急啊，你着急啊？我觉得我女儿的初恋还是蛮不错的。有二百五这种话你也能说？出什么恋？不用了，我刚才吃过了。啊，妈，要不奶放这儿吧，我突然又有些饿了。对不起啊，今天都是我不对。依依，我要跟你说对不起，下午说的都是气话，别放在心里。还有妙妙。他心里是羡慕他们家的，因为他有一个完整的家庭。快吃吧，多吃点啊！你离婚吧，我跟你设计师品牌，好看呀，好看，下次带你去。<笑>你们家老林人真挺好的，不光对人热情，而且做事情讲究方式方法。哎，我们家英英现在老把他提嘴边，对他可崇拜了。老林这个人身上有个特点，他好像像装了转换开关一样，来回切换。但凡我们家里面太平，他肯定有事儿没事儿的找事儿。可一旦我们家里有事儿了，那我们老林可懂事儿。那这频道转换的很好呀。哎，我没问你们家依依那天跑哪儿去了，回来就是好事，我不想问了。依依让我离婚，他让你离婚吗？嗯。他说想跟着我，那肯定的。那他们家能同意吗？我的心态也转变了。这么多年，总得有个结果，对不对？坚强的，跟你在一起进步很快的。稍等。你这什么情况啊？我新买的裙子，好看吗？<笑>啊，你腿腿太短了，裙子不适合你。哎
我爱怎么穿怎么穿，关你啥事儿啊？哦，是不关我啥事儿，但是你也不能来吓唬我呀。行，我走。慢走不送啊。哎，看电影前受用支付宝付的，你什么时候还给我？是吗？嗯。你是是你抢着买的？你说你会还给我的？那你有证据吗？哎，不不不，先生。范大爷，那是男人吗？啊，你跟女孩出去看电影，还让人家掏钱，你能不能约会有点诚意？这本就不是约会啊。忘恩负义，背信弃义，奇蠢如狗，真恨死那货。嗯，喵喵啊，还是你好，肯听我说话，还陪我玩儿。你这肚子越来越大了，你考虑考虑过，在哪生小宝宝？你不要我了，坏宝宝，肯定是谈恋爱去了。你不理我，我也不理你了。姐，你回来了。嗯、啊。我怕他接我了。送你们。姐，你这身衣服真不适合你。姐，你干嘛去？你不说送我吗？我换衣服去。怎么了？刚那压死了一只猫，好像好像就是你老喂食的那个林喵喵。啊？哎，你别过去啊！哎，我回来了。嘿。做什么呢？这么香啊！吃饭了，赶紧别哭了。妙妙怎么了？啊？你哭什么呢？怎么了？妈妈又训你了？嗯？那怎么了？他的猫死了。啊？你这猫好猪想，它去天堂了。对呀、啊，啊，去天堂了。那猫死了，那尸体怎么处理呢？我把它埋在后院里。这样，明天呢，咱给它挖出来，给它做一棺材。爸爸和你一起啊，把它埋到宠物公墓去，啊，它也算有个好去处。啊、哦！林喵喵，姐姐对不起你。以前我妈不让我在家里养，我就想等我上了大学，我在寝室里面养你。可是我没有等到你那一天。哎呀，有生就有死，谁都不可能长生不死的啊！要不要这样的话，我肯定会对他再好一点。哎，你已经做的够好的了。林喵喵已经比其他的小动物在这世上幸福了很多，因为有你这样的朋友。他会有影响吗？当然。嗯。爸爸小时候在农村爷爷家，跟着村里小伙伴一块儿的。我给每一只羊都起了名字，带他们吃最嫩的草，玩最清澈的泉水，晚上睡觉
，恨不得都到养院里搂着他们睡。过年了，有一天起来，我一看杨绛空了，大人骗我说半夜想扒开杨绛，自己跑了，让我知道那些羊都卖给了肉贩。我特别自责，自责自己没有保护好这些朋友。晚上他们煮羊汤的时候，我就蹲在旁边使劲的哭，希望能打动他们，让他们嘴边留情。我的羊汤太香了，香的我一边哭一边往肚子里咽口水。那你后来喝羊汤了吗？当然没有。你、嗯、吃饭的时候我躲出去了，跑到野地里，看着天上的白云，想象着我那些羊群都都回来了。呀、嗯，每个人来到这世界上都有他的使命。完成了任务呢，他就要告别这里，开始下一个任务。再好的朋友，再亲的亲人，就算是爸爸妈妈，也不能陪你的走完全部的人生。每个人都只能在你生命旅程里陪你走一段路。你不要纠结他们到底死没死，你只需要记得。在你的生命中，他曾经来过，而且你们彼此喜欢过。爸，嗯，我觉得你。的工作根本不像小齐说的那么可怕。你能让活着的人放下心结，更好的活着。城盘口有两层贝塔。嗯，差不多的吧。能背到几呀、啊？二得四，就二得四就差不多了，啊，真好哎！见没？姐，姐，姐，哎，走，咱们回家。哎，跟你说个事儿啊，嗯，这唐元明可能谈恋爱。你怎么知道？我两次去学娇娇，都有一女的在那儿，一看关系就不正常。男人都是没有良心的狗东西。哎呀，他们跟我有啥关系？这什么？我妹就是再有问题，谭二妹就没有问题吗？我看就没问题。仁哥，你没离婚了，谈个恋爱怎么了？就怎么有问题？有问题。那女的是哪儿的？好像是学校老师。叫什么名字？田山，田珊珊，哎，他怎么得跟田珊珊好了呢？他怎么跟田珊珊好了呀、哎哎哎？你认识吗？我当然认识啊，妙妙的老师，人高马大，长得像个男人的老姑娘。啊、对对对，就是他，还真认识啊。铁树要开花，唐云明不是个好东西。